Ah, oh, may gabi sa tanan. Yeah. Welcome to my vlog. <laughs> eh, ito ang... So, Carol, para sa ato ang pangubo nga pagtuon sa iyong pulong, ato ang bliyan, ato ang mga Biblia, sa 1 Samuel 17, 45 to 47. 1 Samuel 17, 45 to 47. If anana uh, uh, ako ni masahon inyo na mo first Samuel first Samuel uh, nung mo ninyo wala ko ni masahon sa English first Samuel 17 45 to 47 David said to the to come against me with sword and spear and javelin but I come against you in the name of the Lord Almighty the God of Israel and the God of the armies of Israel whom you have divided. This day the Lord will hand you over to me and I'll strike you down and cut off your head. Today I will give you the carcasses of the Philistine army to the birds of the air and to the beasts of the earth. And the whole world will know that there is a God in Israel. All those gathered here will know that it is not by sword or spear that the Lord saves. For the battle is the Lord and he will give you all into our hands. Uh, Lord, salamat sa lahat na ikayon ng mga yata ka mo, Lord, para mag-toon sa iyong pulong, Lord. Do, wa, do, mi, na, kuyo, physically, ka ba, mi, Lord, ngayon mo, mi, ngi, um, connect, virtually, yung spiritually, Lord, sa mo, ang desire na mag-toon sa iyong pulong, Lord. Sinawag, Lord, na mga lesson na mo makuha sa aling na hamuro, nga mag-toon, among ina yung makinabuhi, Lord, ang mandala na mo sa mga tasa-tasa na kinabuhi, Lord. In the name of Jesus Christ, Amen. And so, uh, sa atong ibasa no familiar uh, familiar na matatanan sa story ni David of the Goliath mo muna ang pinaka classic yung kayo nga uh, Bible story tarang bata siguro nga makasulod og simbahan mabata nga bata nga madako makabalo jud ana nga story generally ang uh, concept sa story is para sa kada gani underdog na story ba May gamay nga bata, nga si David, dili warrior, may supply niya si Goliath, nga warrior, na gigante, nadaog siya. Nadaog siya sa iyang pagpakigaway sa Osaka, pagpakigaway sa mga nga gigante. Nga, tanawon ni mo dyan, kung buti mo, kung buti na yung tanawon, maradyo siya na kasagarang pagpuntray sa story is si David ang underdog, si Goliath ang Kana sa tawag na sa kusana siya ang namang ba? Siya ang um, yeah, inilog. Inilo. Siya ang inilog. Pero sa karoon, sa ato pa toon, ato na kusuban na concept. O kung sa'y connection na na niya sa ato pagka-Kristohan nun karoon. Karoon ato, so ato, ato balihon nga mahulog sa ato nga pagtoon karoon. Na si Gulayat di ay ang tinood nga underdog sa ano nga story. O bilid si David. Uh, di ba karoon, nada, na Antos na taan ng COVID sa restriction sa panarbaho, ang ato mga buluhaton sa ulat, hindi natin so mag-hasaw na siya, di ba? Though before sa COVID, ang kinabuhi sa tao, hasaw na kayo, pero karoon nga ng COVID, mara siya na times 10, na mas hasaw na dyan kayo ba? So kung ato siya ang tanawon, mura po tao ga atubang o gulayan. Dili dyan na physically nga tao at ang kontra, but ang sitwasyon ba? Gula ang atong atubang, Maraming gigante yun nga, na yung mga times nga makaingon ta, hindi na ito kaya. So, kanina nga topic, ato ni, uh, may taga ato ni mga kinabuhi, o ato makita ba nga sa likod ang itanan ng mga pangitabo na ay kahayag sa end, na ang ginoo. Uh, number one, pinakauna nga lesson, is, di ba si, mayingon sila nga si, uh, si David, kay ipotektahan sa ginoo, Mauna nga, nakadaog siya. Oo, oh, tinood ba na siya. But one thing na uh, hindi maki... Panagsan natin mo bantayan is ang perspective. So muna ito pinakauna nga lesson. Perspective is the key. Pag-abot ni David sa battlefield, di ba, sogo na ito siya nga pa... pat pa o no, pagkaon para siya maguwan. 40 days na dahil bangay ang duha ka armies, ang Israel at ang Philistines. Wagin sila gabangga, 40 days na naman. 
Kay Mas tanda ba nga kay si Goliat kasi pang hakit wala mo sukol sa bikas ng grupo. Niya kung tanawon ni mo ang mapa sa ha sila nga situated situated mura na sa valley. Na sila diri sa taas sa mga Israelites, na diri ang mga Pilistinanon. So na ni valley dira sa ubos. So do si Goliat si pang hakit kay ganti ko sa mo sukol niya. Kung sila po na mumik sa pinakauna nga mo, kanagan ni strategic disadvantage kay munaog pa sila sa Musaka. Wala din isukol na nila. Pag abang ka ni David, siya, siya rin siya nakakita, siya rin ni usog sa idea ba kaya Tanang tao ka doon tayo ba, bisa kaya mga iksuon, na gunahon na nga, dako kay si Bulaya, di tanang siya mga pilde. Diba? Bisan si ang um, kwan mismo ang Si Saul nga hari atong tayman, ingon nga di siya mapildi kay dako kay siya ato basaon na sa 1 Samuel 17:33 kasi imbag ya pang chapter ako na saon na 33 Saul replied, "You are not able to go out against this Philistine and fight him. You are only a boy and he has been fighting man from his youth." So more like general idea Dili to siya mapildi. Pero unsa may, kaso may idea nila, dako kay si Bulayan para pildihon. Diba? Muna nila, muna nila prevalent na notion atong tayma. Pero, if he's too big to lose, he is also too big to miss. Kung dako kay siya para pildihon, masamot na mas dako yung target na mo sa ikon. Ato makita nga, gichange niya I-change niya yung perspective sa pagtanaw sa problem, mauna nga na-overcome niya ang problem. Same na po na na to. Kung mag-atubang mga ganita o nakupay nga problema sa atang kinabuhi, if ang prevalent notion is kani, yung wala dyan kay solusyon na makita na, i-change yung perspective sa problem at tingali na ay magawas na uh, solusyon nila. And besides, ningon na, ningon na Biblia sa Exodus 14.14, o masahon, and 
rescued the sheep from its mouth. When it turned on me, I seized it by its hair, struck it, and killed it. Your servant has both killed lion and the bear. This uncircumcised Philistine will be like one of them, because he defied the armies of the living God. Do they just even na equip sa traditional na fighting sense as a sundalo sa iya panawi? Sa mga kinamahuran, so siya ang atchay sa nabalay, so siya may sugo-sugo, so ang pagbantay sa mga karnero na imo niya na torno. Part sa iya pagbantay sa puan is pagprotect sa mga ships, so do they just even na straightforward na training na ay pag-equipping ito ano man? Kita ka sa mga instances na mga practice niya ko kaya mo to niya kapatay sa kaya, kapatay sa ship. Have you been a bear? Bear or what is it? Bear or sheep? So, what is that? Bear. 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 Sorry. So, muna to first, di ba? Giequip siya sa ginoo ng skills. Ikado ba? Aside sa skills, giequip siya ng proper equipment. Ato basa ho na sa thirty eight or thirty nine. Then Saul dressed David in his own tunic. He put a coat of armor on him and a bronze helmet on his head. Si si Saul ang gamit ni Saul yung yata kan David. David fastened on his sword over the tunic and tried walking around because he was not used to them. I cannot go in this, he said to Saul, because I am not used to them. So he took them off. Itagaan si Ao standard nga kwan, standard nga armor, standard nga military equipment pero. Di man ito siya ahiyang saya ang skills na yan nandan. So yan, dihubo. Kung saan may equipment niya kita na? Yang stick, yang tirador, yang sling, o yang bag. Nga mo yung ibutangan saya ang bato. Makita na ito nga, kuyog sa saksaya ang skills, kuyog saya ang proper equipment, na na siya yung advantage at ang time ba? Nga naman. Dako si Goliath. Bukat siya. So, dako, dako, iganti ko siya. So, bukat ko siya. Ikaduha, napuno siya o kana armor. Bukat na armor. Pero ayan, weapon of choice is spear o espada. So, pasampot na nakiraman siya mo doon ni David para makreate o damage. Kung saan may kipili ni David? Slingshot. Slingshot. Kung saan may kipili? Para siya pipili o kwan ba? Ang yan skills niya, yan kikompensitan siya yung gigamit, natira doon ka ba siya? Kamay ma ko. Paspas ko. So, ako nga mito ng tirador para tayo pala ka, makaigo-igo na unin mo. So, equalize na po ang imuang strength gamit sa ako ang speed. And aside from saya ang skills o proper equipment nila niya, naapod niya ang confidence. Nasa 1 Samuel 17-37. Ako masawa na? 37? 1 Samuel 17-37 The Lord who delivered me from the paw of the lion And the paw of the bear will deliver me from the hand of this Philistine. Saul said to David, Go, and the Lord be with you. Ang confidence na pag-ingon na naluwas ko sa una, luwason ko sa ginoo ron. Muna siya'y pinaka-importante nga part sa equipping mga nagyatag sa ginoo siya. Ang ato ang skills mo, deteriorate man na in the long run. Ang ato ang equipment, madaog man na basta di magamit. Pero ang confidence nila, confidence in the Lord, mauto yung marag ni Kerry Ober ni David para mabuhat niya yung ibuhat niya ang sugo sa ang iyang bilkwari ba nga, mapatay niya si Kuan, si Gulayat. So, bisan pa o makita niyo nga formidable ka ng lisod kipindihon si Gulayat, dili si David ang underdog ay niyong story. Si David ang inilog Upper class man. Si Goliath ang bihag. Ay, bihag. 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 Si Goliath ang bihag. Bihag. Kaya naman. Kaya naman one. Iusang ni David yung perspective sa problem na yan. Gato bang? O ikan mo ba? Gi-equip po dyan sa ginoo sa iyang mga necessary na kinangan para madaog niya ang gato bang niya na iganti. At unsa sa may labot ani niya sa ato as a Christian. Karol, what makes it important to us Christians now? Si David yung gulayan, hindi doon kayo siya na story. Pero na ay mas better na story, hindi ka sa nga netabo, many millenniums, many years after, many millenniums, centuries, after that, nakaliwat ni David ang nibuhat niya po. Mas gisnote siya sa 
mas nindot ni siya sa story ni David ni Goliath. Mauna ang pagdaog ni Jesus Christ against sa sala. Di ba? Dili siya ang expect the Savior sa mga uh, Israelites, sa mga Hudyo in the Savior sense nga ilang gihuwat, di ba? Nga ilang gihuwat is a political and a military Savior. Kay morto ilang gatubang at giant ng time uh, ang mga Romans ang ilang gatubang at ang mga pinaka dako nila nga problema ba? Naabot si Jesus Christ o gitubang niya ang mas dako na gatubang sa tibo sa mga tao at ang time ba? Huwag yatupang po na ito, hantog ka ron mo na ang sila. Dili siya ang i-expect na ito, pero siya ang i-buwat. Gilog, i-pildin niya ang sila, pinagi sa iyang dugo, huwag tungod ato ngayon ang i-buhat, natagahan tagi kayon na makaila niya o makasulod sa langit. Amen. So, karon as conclusion, ato ang naunahon, atong Ipander, panala mina na to ini ato panala mina na to ini paule na to ha kapila bata na katubang og mga gulayat sa ato ang kinabuhi o kapila bata ginoa sa ginoo kapila bata na, kapila ba na higaway ang ginoo para na to ato na himduman sa bisa kung sa nga problema ato ma ato bang or magian ang state so simple lang nga uh, well, simple nga uh, conclusion simple nga uh, lesson fight with god bisa kun sa imong gatubang fight with god dili fight against god but fight with god and bisa kun sa mana nga gulayat ato ang gatubang ang ending ana pareha sa gapon sa ditabo sa tinuod nga gulayat na potol gihapon ang ulo so mao lang to ato ang amo ko nga pagtuon salamat sa igayon nga uh, tagaron chair Thank you, God bless us all.